நாட்டு மருந்து சாப்பிடும் பொழுது பத்தியம் ஏன் இருக்க சொல்கிறார்கள் பதில் ஒவ்வொரு நாட்டு மருந்துலையும் சில மூலிகைகள் இருக்கும் ஒரு சில மூலிகைகள் சில உணவோடு கலந்தா அது விஷமாக மாறும் இல்லை வேலை செய்யாது அதனால தான் நாட்டு மருந்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த மருத்துவர் சில பழங்களை சில உணவுகளை சில காய்கறிகளை சில சுவைகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பத்தியும் சொல்லுவார் அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து அந்த பத்தியத்தை கடைபிடிங்க ஏன்னா கடைபிடிக்கலைன்னா மருந்து வேலை செய்யாது இல்லைன்னா விஷமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மருந்து சாப்பிட்றத நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பத்தியம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நாட்டு மருந்து கொடுக்குற ஒரு மருத்துவர் ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அவர் கொடுக்குற எல்லா மருந்துக்கும் ஒரே பத்தியம் சொன்னார்னா டூப்ளிகேட்டுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு மருந்துக்கும் வேறு வேறு பற்றியும் சொன்னார்னா அதுக்கான காரணத்தையும் சொன்னார்னா அவர் தெளிவாக இருக்கிறாரு ஒரிஜினல்னு அர்த்தம் ஒருவேளை எல்லா மருந்துக்கும் ஒரே பற்றியும் சொன்னார்னா யாரோ சொல்லி எங்கேயோ கேட்டு எங்கேயோ படிச்சுட்டு பத்தியம் சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம் பத்தியம் சொல்லும் பொழுது ஏன் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை தெளிவாக சொல்கிற ஒருத்தர் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவோட அனுபவபூர்வமாக சொல்கிற பத்தியம் அந்த பத்தியம் நல்ல பத்தியம் பொதுவாக நாட்டு மருந்து கொடுக்கும் பொழுது அகத்தி கீரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அகத்தி கீரை சாப்பிட்டா உடம்பில் இருக்கிற மருந்து எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடும் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் உடனே நாட்டு மருந்து கொடுக்குற மருத்துவர் அகத்தி கீரை சாப்பிடக்கூடாது பத்தியன்னு சொல்லியிருக்காருங்கிறக்காக அகத்தி கீரை உடம்புக்கு கெடுதல்னு தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடாது அகத்தி கீரை சாப்பிட்டா உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட கெமிக்கல் எல்லாம் வெளியே வரும் அதனால தான் அகத்தி கீரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன கேட்டால் பல வருடமாக ஆங்கில மருந்து சாப்பிட்டு பல்வேறு துன்பத்துக்கும் துயரத்துக்கும் ஆளாகி உடம்பெல்லாம் குப்பையாக கழிவு பொருளாக கெமிக்கலாக இருக்கிறவங்க தயவு செய்து எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அகத்தி கீரையை சாப்பிட்டே இருங்க எல்லா குப்பையும் வெளியே வந்துடும் அகத்தி கீரையை எப்படி வேணால் சாப்பிட்லாங்க ஏதோ ஒரு வழியில் அகத்தி கீரையை சாப்பிடுங்க உங்கள் உடம்பு இருக்கிற குப்பையெல்லாம் வெளியே வந்துடும் கடைசியாக பத்தியம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நோயாளிக்கு கொடுக்குற ஒரு மருந்து அதோட வேதியல் வினை புரியும் உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிற ஒரு முறைக்கு பேர் தான் பத்தியங்க அதனால் இனிமேல் யாராவது ஒரு மருந்து கொடுத்து பத்தியம்னு சொன்னாங்கன்னா ஏன்னு கேளுங்க அவர் சரியான விளக்கம் கொடுத்தாருனா நல்ல வைத்தியர்னு அர்த்தம் உதாரணமாக கேரட்டை மூளைப்பொருளாக வச்சு ஒரு மருந்து தயாரித்து ஒரு வைத்தியர் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஆரஞ்சு பழமும் கேரட்டும் ஒன்றா சேர்ந்தால் வேலை செய்யாது உதாரணமாக பசும்பால மூளைப்பொருளாக வச்சு ஒருத்தர் மருந்து தயாரித்து கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அண்ணாச்சி பழம் சாப்பிடக்கூடாது பத்தியோன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அன்னாச்சி பழமும் பசும்பாலும் சேர்ந்தால் வேலை செய்யாது ஆரஞ்சு பழத்தை மூலப்பொருளாக தயாரித்து ஒரு பொருள் ஒரு மருந்து கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் பால் சேர்த்திக்காதீங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா பாலும் ஆரஞ்சு பழமும் சேர்ந்தால் மருந்து வேலை செய்யாது வாழைப்பழத்தை மூலப்பொருளாக வச்சு ஒருத்தர் மருந்து தயாரித்து கொடுக்குறாருனா அவர் எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா எலுமிச்சம்பழமும் வாழைப்பழமும் சேர்ந்தால் மருந்து வேலை செய்யாது எலுமிச்சம்பழத்தை மூளைப்பொருளாக செஞ்சு ஒருத்தர் மருந்து கொடுத்தாருனா அவர் பப்பாளி பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா பப்பாளி பழமும் எலுமிச்சம்பழமும் சேர்ந்தால் மருந்து வேலை செய்யாது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பத்தியம்னா என்னென்னு மறுபடியும் சொல்கிறேன் பத்தியம்னா என்னென்னா மருத்துவர் கொடுக்கும் மருந்தோடு வேதியல் வினை புரியும் பழங்களை காய்கறிகளை சுவைகளை பொருட்களை உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லும் ஒரு முறைக்கு பேரே பத்தியம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் 
பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் ஒன்பதாம் தேதி வரை சென்னையில் நான் ஐந்து நாள் வகுப்பு நடத்துகிறேன் கலந்து கொள்ளுங்கள் மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் சென்னை அம்பத்தூரில் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் டபுள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு புக் பண்ணிட்டு வாங்க வாழ்க வளமுடன்